siku yetu ya Bwana ukatuaidia msamaha na rehema nasi tunajesilia jioni ya leo mbele ya uswako na madhabahu yako ye Bwana tunaomba rehema yako na toba ye Bwana tunaomba msamaha ye Bwana hebu turemie Mungu wa Ruma na Mungu wa msamaha hebu turemie kokote tulikwenda kinyume na mapenzi yako ye Bwana kwa kuwaza kwa kunena kwa kutenda kwa kufanya kwa kujua na hata kutokujua ye Bwana turemie Bwana ili uovu wetu na makosa yetu asitutenge na uso wako mfalme wa amani ye Mungu wetu ziba hilo pengo na nafasi ambayo adui anapata nafasi Turemie Bwana turemie Bwana tusamee Bwana tusamee Bwana tuoshe Bwana tuoshe Bwana tumeminie damu yako e Bwana tumeminie damu yako e Bwana tumeminie damu yako kwenye roho zetu e Bwana mimi na hiyo damu inaonena mema e Bwana mimi na hiyo damu inotakasa na kusamee Bwana hebu turemie jioni ya leo Bwana kweli tumekukosea e Bwana kweli tumeenda kinyume e Bwana kweli tumetenda maovu na maasi mfalme wa amani ya mkini tukujua e bwana ya mkini ni kwa sababu ya madhaifu yetu na mapungufu yetu ya kibinadamu lakini we Mungu lijua na kutuaidia msamaha na rehema nasi jioni ya leo bwana tunaomba rehema kwa ajili ya dhambi zetu e bwana tunaomba msamaha wako e bwana na we Mungu leo mwaminifu tutatusamee kabisa kila ambaye atanyanyua kinywa na kutubu na kutubu e bwana Mungu ameahidi msamaha nasi tunaomba turemie bwana tupatanishe tena na uso wako mfalme wa amani tupe kibali kipya tena e bwana tupake mafuta mabichi e bwana tumaminie damu yako e bwana tusamee tusamee bwana turemie mfalme wa amani Shante Mungu maana ni mwaminifu fadhili zako ni za milele mfalme wa amani na maneno yako ni kweli tena ni uzima na ni amina e bwana Shante Mungu wa Ruma na Mungu wa msamaha maana unatupenda na ulituumba kwa mfano wako e bwana nasi tunarejea tena e bwana endelea kututakasa kwa damu yako mfalme wa amani paza sauti yako mwambie Mungu mahitaji yako mwambie Mungu akusaidie pale ambako unatamani kushike mkono pale ambako unatamani kuongoze pale ambako unatamani kupigania kwenye kazi biashara maisha afya na kitu chochote ambacho unafanya hebu mwambie Mungu ninatamani unishike ninatamani niendelee mbele kwa nguvu ya Bwana usikate tamaa wala usiishie hapo baba katika jina la Yesu na damu Yesu mfalme amani bado tunasogea watoto wako tena e Bwana tunarejea mbele ya uso wako mfalme amani tunarejea na mahitaji yetu e Bwana tunakuja na shida zetu e Bwana tunakuja na maombi yetu e Bwana tusikie mfalme amani tusikie mfalme amani maana ulisema umbeni lolote kwa jina lako na wewe utatupa mfalme amani nasi jioni ya leo tunakimbia mbele ya uso wako mfalme amani tunakuinamia mfalme amani tunaliita jina lako e Bwana hebu mguse kila mmoja aliyekuwa hapa sawa sawa na hitaji lake e Bwana hebu gusa biashara zao mfalme amani hebu gusa maisha yao uchumi e Bwana hebu gusa afya zao e Bwana hebu gusa familia zao e Bwana hebu gusa na masomo yao e Bwana kila lia kwa pae bwana na mwachilia kwenye uso wako na mpatanisha na madhabahu yako na mpatanisha na madhabahu yako bwana madhabahu yanayotenda kazi na madhabahu ya kimbengo e bwana nami ninapatanisha watoto wako jioni ya leo ninawachilia mbele za uso wako mfalme amani maana Mungu alisema alipoa wili watatu kwa ajili ya jina langu nami nipo katikati yenu nami Mungu nina imani upo katikati ya watoto wako sahihi na majira ya bwana hebu apatanishe mfalme amani hebu sikia sauti ya kila mmoja aliyekuwa hapa hebu sikia vilio vya kila mmoja aliyekuwa hapa bwana hebu sikia sauti zao mfalme amani hebu sikia sauti zao e bwana hebu wajibu mahitaji yao e bwana hebu wajibu haja za mioyo yao bwana hebu usikilize jioni mfalme amani omba 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 mwambie Mungu akusikia kujibu wajibu mwambie yako usiache kuomba paza sauti yako mwambie Mungu nina haja nawe nina haja na wewe kwenye kazi yangu nina haja na wewe kwenye familia yangu nina haja na wewe kwenye biashara ninayoifanya nina haja na wewe kwenye familia yangu na nyumba yangu na ndoa yangu mwambie Mungu atafanya baba katika jina la Yesu na damu Yesu bado na waachilia watoto wako e bwana walio wanyonge na wadhaifu tu mfalme amani nami Mungu ninawachilia mikononi mwako e bwana manyonge yao na madhaifu yao na yajua na kuya Fam. tena Mungu alisema aliwajua tangu tumboni mwa mama yao nami Mungu nina imani unawafahamu na shida zao hebu angaika na maisha yako yao e bwana tizama jioni alo e bwana wameacha vyote wamekimbilia nyumbani mwako mfalme amani hako kwenye chemchemi ya uzima hapo panakotoka baraka na uzima na afya na mafanikio na amani e bwana ndiko waliko jioni ya leo nawe Mungu wa uzima na amani we Mungu wa baraka na mafanikio usiwaache wala usiwapungukie watoto wako jioni ya leo Embo shike kwa mkono wako wa kume wake yako e bwana 
Pigania kila mmoja aliyeko hapa aliyeko nyumbani anatufuatilia kwa njia ya radio na YouTube bwana hebu aguse pia kwa mkono wako wa kiume wake akao mfalme amani maana unawaona na kuwajua e bwana nasi tuliyeko hapa tunazidi kujachilia mbele ya uso wako bwana tango tunapoanza kipindi hichi mfalme amani anza pamoja nasi e bwana ukitufundisha na kutuelekeza ukifungua na akili zetu na fahamu zetu kokote ziliko shikiliwa jioni ya leo tunaziachulia kwa damu ya Yesu na jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai hiyo damu yako inaonena mema hebu ipite kwenye fahamu za watoto wako mfalme amani hebu ikafungue na kutakasa hizo fahamu za watoto wako e bwana ili jioni ya leo wakapate kulishikia neno lako wakapate kwenda kuishikia sauti yako e bwana fungua na macho yao e bwana ya roho ni mfalme amani wakakuone wazi wazi kwa macho fungua na masikio yao roho ni bwana wakakusikia ukisema nao wakakusikia kuwafundisha na kuelekeza mfalme amani baba katika jina la Yesu na damu ya Yesu nami ninawachilia watoto wako mikononi mwako e bwana tembea pamoja nao sahi e bwana waelekeze na kuwafundisha usiwaache wala usipungukie katikati ya ibada hii nami Mungu ninakuachilia kama mtawala watawale bwana katika jina lako takatifu baba mwana na roho mtakatifu amen na kila mwenye pumzi apige makofi kwa bwana
asante kwa ajili ya siku hii na majira na wakati wa jioni hii tena ambayo unatupa kwa neema yako ya kimbingu asante kwa ajili ya kusanyiko hili takatifu e bwana mungu usiye nyamaza upendaye kusema nasi wewe ni mungu uliyesema na adamu wakati wa jua kupunga ulikuja ukamtafuta adamu katika bustani ya edeni e bwana na hata sisi tuko hapa mfalme ututembelee jioni ya leo wakati jua hili linapopunga wakati jua linapozama useme nasi e bwana tokea machoyo ya jua o oh, tokea mawio mpaka machoyo yake fadhili zako ni za milele na uweza wako unakaa katikati yetu ninakusihi na kukuomba kwa damu yako ya thamani upende kusema na kanisa lako waziwazi uwabariki watoto wako walioko hapa na wale wanaotusikia mahali popote pale duniani ninaomba kwa ajili ya wasikilizaji wa radio walioko hospitalini na majumbani waliopo magerezani waliochoka na kukata tamaa wenye makesi waliovunjika moyo roho mtakatifu kawahudumie ukaonekane katika maisha yao kila mahali ambapo sauti inafika acha nguvu yako ya kimbingu na uweza wako ajabu kapate kuonekana walio hawawezi acha wakapokea afya waliokata tamaa acha wakutane na nguvu yako na uweza wako wa kipekee Jehova tunawaombea wale ambao wamesingiziwa makesi ambao wana shida katika ofisi zao na mahali wanakofanyia kazi Bwana uwapiganie uwashindie uonekana katika maisha yao na damu yao kwa thamani kinena mema utubarikie Mungu Mwenyezi na utukufu wako utufunike Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amina Alafu inua mkono wako mpigie bwana makofu Shukuru sana ndugu zetu wa praise team Mungu awabariki sana huduma yenu ni njema ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni ya leo ibada ya evening glory Mungu wetu ni mwaminifu anayetupenda upeo na ninawashukuru naona watu wengi pia wamefika hata siku hii ya leo ya Ijumaa hii ya baraka Bwana asifiwe kwa hivyo ninawakaribisha sana katika ibada hii naomba umshike jirani yako mkono mwambie mchungaji anakukaribisha katika masifu ya jioni mm, karibisha na wapili yako tena tunakukaribisha sana wewe ulioko hapa na wale wanaotusikia katika ibada hii ya masifu ya jioni tumsifu Yesu Kristo tafadhali fungua biblia yako pamoja nami katika kitabu cha mwanzo kitabu cha mwanzo ule mlango wa 37 mstari wa 5 paka wa 9 kitabu cha mwanzo mlango wa 37 kitabu cha mwanzo mlango wa 37 tasoma kuanzia mstari wa 5 paka wa 9 oh tutasoma mpaka wa 11 i'm sorry 
kitabu cha mwanzo mlango wa 37 tasoma kuanzia mstari wa 5 paka wa 11 kitabu cha mwanzo mlango wa 37 mstari wa 5 paka wa 11 mwanzo 37 mstari wa 5 paka wa 11 na mimi na watangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai kanisa na lisemea ameni kubwa neno la Mungu linasema hivi Yusufu akaota ndoto akawapa ndugu zake habari nao wakazidi kumchukia akawaambia tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani kumbe mganda wangu ukadondoka ukasimama na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu ndugu zake wakamwambia je kweli wewe utatumiliki sisi nawe utatutawala sisi wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake akaota tena ndoto nyingine akawaambia ndugu zake akasema angalieni nimeota ndoto nyingine na tazama jua na mwezi na nyota kumi na moja zinaniinamia akawaambia baba yake na ndugu zake baba yake wakamkemea akawa akamwambia baba yake akamkemea akamwambia ni ndoto gani hii uliota je mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujudia hata nchi ndugu zake wakamhusudu mara ya kwanza walimchukia mara ya pili wakamhusudu oh, i like it ndugu zake wakamhusudu eh, kwenye mstari wa nana nasema ndugu zake wakazidi kumchukia kwa ajili ya kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake mstari wa moja anasema ndugu zake wakamhusudu bali baba yake akaihifadhi neno hili ndugu zake wakamhusudu lakini bali baba yake akalihifadhi neno hili soma pamoja nami tena kitabu hicho cha mwanzo mlango wa 39 Tasoma kwa haraka kuanzia uh, mlango wa 39 tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 20 mwanzo mlango wa 39 tapenda kusoma uh, mpaka mstari wa kwanza mpaka wa 20 mwanzo 39 moja mpaka 20 biblia inasema hivi basi Yusufu akaletwa mpaka Misri na Potifa akida wa Farao mkuu wa askari mtu wa Misri akamnunua mikononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi aka na alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri bwana wake akaona ya kwamba bwana yu pamoja naye na yakuwa bwana anamfanikisha mambo yote mkononi mwake Yusufu akaona neema machoni pake akamtumikia naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na yote alio nayo akayaweka mkononi mwake ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo bwana akambariki aka nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu mbaraka wa bwana ukawa juu ya vyote alivyokuwa navyo katika nyumba na katika shamba akayaacha yote aliyokuwa nayo mkononi mwa Yusufu wala hakujua habari za kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu naye Yusufu alikuwa mtu mzuri mwenye uso mzuri yani handsome boy naye Yusufu alikuwa mtu mzuri na mwenye uso mzuri ikawa baada ya mambo haya mke wa bwana wake akamtamani Yusufu akamwambia lala nami lakini akakataa akamwambia mke wa bwana wake Tazama bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani na vyote alivyo navyo amevitia mkononi mwangu hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi 
wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe kwa kuwa wewe huu mkewe ni fanyeje ubaya huu mkubwa ni mkose Mungu ni fanyeje ubaya huu mkubwa ni mkose Mungu ni fanyeje ubaya huu mkubwa ni mkose Mungu ubaya huu mkubwa ni mkose Mungu Aka, akazidi kusema naye Yusufu siku baada ya siku lakini hakumsikia alale naye wala ongee naye ikawa siku moja akaingia nyumbani atende kazi yake wala hapakuwa na mtu katika watu wa nyumbani humo ndani huyo mwanamke akamshika Yusufu nguo zake akisema lala nami lakini Yusufu akaiacha nguo yake mkononi mwake akakimbia akatoka nje akakimbia akatoka nje na yule mwanamke ikawa alipoona ya kwamba amemwachilia nguo yake mikononi mwake naye amekimbia nje akawaita watu wa nyumbani mwake akasema nao akinena angalieni ametuletea mtu mwibrania atufanyie dhihaka ameingia kwangu ili alale nami nikalia kwa sauti kuu ikawa aliposikia kuwa nimepaza sauti yangu na kulia aliacha nguo yake kwangu akakimbia akatoka nje basi akaiweka ile nguo kwake hata bwana wake aje nyumbani naye akamwambia kama maneno hayo aliyosema yule mtumwa mwebrania uliyemleta kwetu aliingia kwangu anidhi haki ikawa alipo nilipopaza sauti yangu nikalia akaacha nguo yake kwangu akakimbia nje ikawa bwana wake aliposikia maneno ya mkewe aliyomwambia alisema akisema mtumwa wako amenitendea mambo kama haya hasira yake ikawaka bwana wake akamtoa Yusufu akamtia gerezani mahali walipofungwa wafungwa wa mfalme naye akawa muhumu gerezani lakini bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza Mungu akaenda pamoja na Yusufu gerezani wote wawili wakaingia gerezani lakini bwana akawa pamoja na Yusufu akamfadhili akampa kibali machoni pa mkuu wa gereza tafadhali soma tena pamoja nami kitabu hicho cha uh, mwanzo moja tapenda kusoma mstari wa 37 paka ule wa 45 mwanzo moja 37 paka 45 neno la Mungu linasema neno hilo likawa jema machoni pa farao na machoni pa watumwa wake wote farao akamwambia akawaambia watumwa wake tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake tupate wapi tena mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake farao akamwambia Yusufu kwa kuwa Bwana amekufahamisha hayo yote hapana mwenye akili na hekima kama wewe basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu na kwa neno lako watu wangu watatawalia watatawaliwa katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe farao akamwambia Yusufu tazama nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri farao akavua pete yake ya muhuri yake mkononi mwake akaitia mkononi mwa Yusufu akamvika mavazi ya kitani nzuri na kumtia mkufu wa dhahabu shingoni mwake akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo na wataka, na, wakapi, na watu wakapiga kelele mbele yake pigeni magoti hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri farao akamwambia Yusufu mimi ni farao bila amri yako mtu asiinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri farao akamuita Yusufu akamuita Yusufu Safenat Ponea akamuoza Asenat binti Potifera kuhani waone kuwa mkewe Yusufu akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Amen. Tutulie tuombe. Mungu liye mtakatifu sana Jehova. Tunakushukuru asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa sababu unapenda kusema na kanisa lako tena. Unalituma neno lako na halita kurudia bure. Basi wabariki watoto wako hawa watusikiao hivi leo. Na damu ya Yesu Kristo inenayo mema Mungu Mwenyezi ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Uwabariki watoto wako walioko hapa 
na wanaotusikia mahali mahali duniani uwepo wako wa kimbingu kaonekane tunageuza hizo YouTube pamoja na hiyo radio ikawe madhabahu katika ulimwengu wa roho damu ya Yesu Kristo ikanene kinyume cha mabaya yote baba ukawadhihirishie watu wako neno lako na ufunuo wako ukawe waziwazi katikati yetu kwa jina la Mungu baba na mwana na roho mtakatifu wote tuseme amen na tumpigie bwana makofi mengi haleluya hebu tusalimiane tena kwa kupongeana mikono kabisa inua mkono wako juu nina wakaribisha tena jioni ya leo katika ujumbe wa neno la bwana na tunaendelea na semina yetu nzuri na ya baraka ambayo tumekuwa nayo katika juma hili na tutaendelea pia jumatatu uh, na juma lijalo katika mambo kadha wa kadha tuna neno kuu linalotuongoza katika semina yetu nasema e, roho yangu endelea mbele kwa nguvu e, roho yangu endelea mbele kwa nguvu ni neno linalopatikana katika kitabu cha waamuzi mlango wa tano mstari wa moja si waamuzi mlango wa tano mstari wa moja si e roho yangu endelea mbele kwa nguvu e roho yangu endelea mbele kwa nguvu na tuna tafakari tunajadili na tunaangalia mambo ya kitheolojia ya msingi sana katika ujumbe huo na tunaangalia mambo ya religious economy na hasa tunazungumza juu ya personality development personality development na mambo ambayo kimsingi yamehusiana na maisha yetu hapa tumeangalia juu ya P3 tumejifunza juu ya mambo ya P3 katika religious economy tuna kitu tunachokiita P3 na pia kwenye personality development tuna mambo ambayo tunaita ni P3 nasema P ya kwanza uh, ni uh, ambayo inasimama uh, kama promise na P ya pili ni problem na P ya tatu ni provision uh, P ya kwanza ni promise ahadi lakini P ya pili ni problem matatizo na misukosuko P ya tatu ni provision yani ni 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 uwezeshaji wa kimbingu au nguvu ya Mungu inayowawezesha wanadamu na tumeangalia juu ya P3 kanuni ya P3 katika maisha ya Ibrahim P3 katika maisha ya Yakobo na leo tunaangalia kanuni ya P3 uh, na maisha ya Yusufu kanuni ya P3 na maisha ya Yusufu kama nilivyosema hii ni sheria ya asili na watu wengi hawakuwahi kufikiri au kujua ya kwamba katika maisha kuna sheria ya asili na hii ni sheria ya asili si si sheria yangu mimi kama mchungaji kimaro hapana si mafunuo mapya hapana hii ni sheria ya asili ndivyo ilivyo ukatika maisha ya mwanadamu na kuanzia kitabu cha ufunuo mpaka kitabu cha kuanzia kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo yani agano la kale na agano jipya kila mtu ana P3 even Jesus himself hata Yesu mwenyewe amepitia katika P3 P ya kwanza alikuwa mbele za Mungu kama mwana wa Mungu akiheshimiwa na kuabudiwa na malaika na ana promise kubwa ya kuwa mwana wa Mungu na ndivyo alivyo na alizaliwa duniani na akafanya mambo mazuri akawalisha maelfu mara ya mwisho akiingia Jerusalemu watu wakavua mavazi yao wakatandika ardhini wakatandika kwenye barabara wakamtandikia punda wakaimba hosana mwana wa Daudi akapokelewa na shangwe kuzaliwa kwake kuishi kwake wakati wa promise wa pia ya kwanza lakini pia ya pili ni misumari ya nchi sita alo hebu punga mkono wako pamoja nami misumari ya nchi sita na kukataliwa na kutemewa mate na kuwekwa gerezani na kufunguliwa kesi na kutafutiwa ushahidi wa mashtaka ya uongo na kila namna na Pilato akajitahidi kwa jinsi ya kibinadamu 
kumtoa kwenye pia ya tatu Yesu akamwambia Pilato wala usijihangaishe anake wakati ule Pilato alimuita akamwambia je hausemi neno lolote unajua mimi naweza nikakutoa kwenye matatizo haya lakini Yesu alijua niko kwenye pia ya pili na huyu hana mamlaka ya kunitoa na lazima nipite hapo pii yake ya pili ilikuwa mbaya kuliko wanadamu wote maana yake ilimkosti even death akafa akazikwa akashuka kuzimu mahali pa wafu na sijui huko kulikuwa kuna vita vya namna gani maana yake biblia haielezi kiundani huko kwa wafu kukoje lakini alipita mautini na siku ya tatu divine provision ililiondoa jiwe malaika alikuja akaliondoa jiwe na nguvu ya Yesu ya Mungu ikamfufua Kristo kutoka kwa wafu na wale wanawake walipokwenda walikuta lile jiwe lililotiwa muhuri limeondolewa na wale maskari waliokuwa wanalilinda kaburi wamepigwa mtama na malaika kama futi saba kwenda juu na wameanguka chali na maujemedari wao na kila walichokuwa nacho kimesahauliwa na mwisho wametimua mbio wamekuwa wame wa kwanza kutangaza ya kwamba amefufuka yu hai yeye ni bwana wa mabwana inua mkono wako tena pigie chehofa makofi mengi kwa nataka nikwambie kila mtu aliyezaliwa na mwanamke anazo pi tatu katika kila jambo ambalo unafanya uwe na hakika e yale ambayo inazungumza sasa hapa tunaangalia kanuni ya pi tatu na maisha Yusufu. Biblia ninayosoma inaniambia Yusufu ali, 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 ali ota ndoto ya kwamba akawaambia ndugu zake nimeota ndoto ya kwamba a, a, nilikuwa ninasikia asema tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani kumbe mganda wangu ukaondoka uka ondoka, ukasimama na tazama miganda yenu ikanizunguka ikainama mbele ya mganda wangu wale ndugu zake wakamsikiliza wakamwambia sisi tutakuja kukusujudia lakini ndoto ya kwanza ya pili ni ndoto nyingine ambayo aliwaambia ndugu zake akasema angalieni nimeota ndoto nyingine na tazama jua na mwezi na nyota kumi na moja zinaniinamia akawaambia baba yake na mama yake na ndugu zake baba yake akamkemea akamwambia ni ndoto gani hii uliota je mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kukusujud, kukusujudia tuje tukusujudie hata nchi ndugu zake hapa si tu walimkasirikia wakamhusudu mara ya kwanza walimkasirikia mara ya pili wakamhusudu lakini hii ndoto ya kusujudiwa na ndugu zake na familia nzima na kuwa kiongozi wa familia na kuisaidia familia ilikuwa ni dream ni ndoto ni kama mtu ambaye leo ameandika uh, uh, write up ya, 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 ya jambo ambalo anataka kufanya kama master plan ya kitu ambacho anataka kufanya lakini baba yake Yakobo alimpenda Yusufu kuliko watoto wote alimpenda kwa sababu ya namna alivyotumikia mahari ya mama yake na alikuwa amempenda Yusufu kwa sababu alimpenda sana mama yake ambaye ni Raheli ambaye pia hakukaa muda mrefu alikufa wakati anajifungua mdogo wake na alifia njiani wakati Yakobo anatoka kwa Laban kurejea nyumbani kukutana na Esau na Recho alifia njiani wakati anajifungua mdogo wake Yusufu aliyekuwa anaitwa Benjamin na Biblia ninayosoma inaniambia Yusufu akaota ndoto kama nilivyokuambia pia ya kwanza ni nzuri sana aliota ndoto ya kwamba ndugu zake na mama yake wanamsujudia na akawaeleza kiukweli kabisa. Akamwambia mimi nimeota ndoto jamani. Ninafunga miganda, miganda mganda wangu ukasimama na wakwenu wa, na ukaniinamia. Lakini pia nimeona nyota na jua na mwezi vikiniinamia. Hawa hmm. akamwambia baba yake akamwambia, "Yaani mimi na baba ya, na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie Ndoto ya kwanza ikazua chuki ya pili ikaleta husuda hebu punga mikono yako pamoja nami hapa nina mambo machache hapa hata kabla sijaendelea wapo walimu na wahubiri ambao wakati mwingine wanasema jihadhari sana mambo yako adui yako asiyajue inawezekana ika make sense labda somehow lakini mimi kwenye religious economy 
na kwa muktadha huu wa Yusufu sioni kama kwa ficha adui zako sana ni hoja ya msingi sioni na wengine wamekuwa nasema kama ndugu zake hawakujua kama Yusufu akuwa amesema publicly ku explain mambo yake kuonyesha mambo yake waziwazi wazi, uh, ndugu zake wasinge mwelewa hii nafikiri imekaa kiafrika zaidi kizungu haiko hivyo na mataifa yalivyoendelea hayako hivyo mtu akiwa na, na kitu chake chochote anakiandika anakipublish tena wakati mwingine anakiweka wazi mno watu wanaandika ndio maana wa Afrika hawaandiki chochote wana maisha ya kiuchawi uchawi ya kuficha ficha hebu inua mkono wako pamoja na yani ni maisha ya kindumba ndumba <laughs> kwa sababu alizoea kuficha hirizi basi na kila kitu wanaficha ficha kindumba ndumba mpaka biashara mpaka biashara mtu una saluni eh una biashara ya nguo una biashara ya supermarket una biashara ya ya ya, mad, ya duka la madawa pharmacy una biashara ya ushonaji una biashara ya mamantilie unajua kupika chapati lakini hata binti yako kumfundisha kupika chapati hautaki kumpeleka mtoto wako dukani awe na experience ya kuelewa hautaki ni tofauti sana na wahindi wahindi wanaweka watoto wao kwenye biashara zao watoto wanaanza kuzoea kuwa na experience ya ile biashara ya baba na ya mama na ndio maana wakati mwingine unasikia wa Afrika kusema marehemu amekufa na vitu vyake hajafa navyo kwa sababu hakuwahi ku explain hakuwahi kuviweka wazi amezoea kuficha kama hirizi za babu zake na anaishi kindumba ndumba hata pesa unahesabia pembeni <laughs> my god my lord mpe mtoto wako ajifunza hata kuhesabu ajue hata laki ikoje wakina mama wanahesabia kwenye brazia sha 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 wanaume kwenye mfuko wa shati akifanya hivi vidole kama vina mapepo vinaelewa 1500 <laughs> Yaani hivyo vidole vina sensa vibaya mno. Anajua 1500, 1000. Akifanya hivi, achachomoa ya nyanya. Aizidi, ukisema 2000 akifanya hivi akitoa ni hiyo. <laughs> Haleluya. Sasa Biblia ninayosoma inasemaje? Yusufu akaelezea ndoto yake publicly. Sasa kuna walimu wengi wanafundisha sana somo hili na wamekuwa wakiwa please watu tafadhali mambo yako ya fiche usisubutu kuzungumza watu wakisikia watahangaika nayo watu wakisikia watainuka ma enemies ma maadui eh hey, watainuka maadui wengi watainuka watu ambao watakudestroy watahangaika na maisha yao maisha yako na utajikuta kile ambacho unataka kufanya hautafanya according to leo mimi sijui namna ambavyo pengine huyo mwalimu alivyokuwa anafundisha na mawazo aliyokuwa anafikiri na namna alivyokuwa nadhani lakini kwa 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 Yusufu na P3 hizi P3 za Yusufu hapa leo ambazo ninasoma he was very right alikuwa right kuelezea ndoto yake kwa nini kama unataka kufika kwenye malengo yako haraka na ukagundua ya kwamba una access ya ku create enemy just do it kwa sababu usafiri wa haraka wa kukufikisha kwenye mao, kwenye destiny yako ni maadui zako. Asa twende taratibu. Unaonaje kama Yusufu ambaye aliota ndoto na akazificha asingeweza ku create maadui wenye hoja. Unajua adui yako pia awe na hoja ya msingi. Alale usiku akose usingizi, ahangaike na wewe kwa sababu anapohangaika na wewe ndio anakufikisha kwenye destiny yako na waambieni hivi leo hakuna uokovu bila yuda hakuna kanisa yuda na contribution yake hapa hakuna uokovu bila yuda hakuna maskofu wala si hakuna mchungaji kimaru hapa bila yuda aliplay part yake hakuna uokovu kama sio chuki ya wayahudi na wakuu wa makuhani na hata Pilato alipofika mahali pa kutumia jitihada ya kumwokoa Yesu 
Yesu akamwambia usihangaike niko hapa purposely na niko hapa kutimiza kusudi la Mungu we unaogopa maadui unajificha kama wachawi wakati mwingine kadiri unavyojificha mbali na maadui zako na kuambia una, 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 unaendelea kuchelewesha mujiza wako nilisha kuambia mafanikio na baraka kubwa na hata vitu vingi ambavyo watu wanamiliki leo haviko mikononi mwa marafiki zako vipo mikononi mwa maadui zako haujanielewa ungenielewa ungepiga makofi yanayeeleweka ya shangwe haleluya kabisa <laughs> watu hawanielewi ukweli leo utanielewa taratibu vitu vingi vya thamani havipo kwa marafiki zako marafiki zako hawezi kusaidia Yakobo alimpenda Yusufu sana akamshonea vazi la mere colors la marumaru linalomeremeta akamshonea aka hilo vazi na kila mara anamhagi ana anampeta my son e, mtoto wangu mzuri mtoto mwenye hekima i love you nilimpenda mama yako kabla akimwangalia hivi anakumbuka marehemu mama yake Raheli aliyemtumikia miaka tano anampeta anampenda lakini upendo wa Yakobo kwa Yusufu hauna maana kwa kumvalisha kanzu ya madoa doa hauna maana na ndio maana nilishaikufundisha hapa nikasema hivi kuna upendo wa wakupendao ambao hautakusaidia chochote na kuna chuki ya wakuchuki yao itakayokusaidia hayo makofi ya toshi pigie Jehovah vigelekele vya shangwe haleluya kuna chuki ya wakuchuki yao itakayokusaidia Asa bahati nzuri unafundishwa una somo hili na mwalimu ambaye nina experience ya maadui wa kutosha. Yaani ni nao wasomi wenye digiri zao, wenye mi masters degree wasomi my enemies ambao wamenisaidia balaa. Punga mkono wako pamoja nami. Yaani ambao wanalala hawalali, wanawaza usiku na mchana, wame try several times lakini kwa kadiri walivyominya ni kwa kadiri Jehova alivyofungua na nikafikia kwenye malengo makubwa kwa kadiri walivyofikiri wananifuta ni kwa kadiri walivyoniandika dunia nzima sasa sio kijitonyama peke yake dunia nzima washindi wangeinua mikono yao na kumpigia Jehova vigelegele vya shangwe kwa hiyo nashukuru sana wakati mwingine maadui zako na kudiscipline Maadui zako anakushep. Ninawaambia Biblia haijafanya makosa inaposema wabarikini wanaoaudhi, wa, wa, waombeeni maadui zenu wala msilani. Hamjaweza kujua namna ambavyo maadui wana fursa kubwa katika maisha ya mwanadamu. Wewe unasimama saa zote unanyonga wafe nione majeneza yao ya kazi gani. Wanizike mimi wao wabaki lakini wataona baraka za Jehova katika maisha yangu. Hayo makofi ya toshi ungempigia tena Bwana vigelegele vya shangwe haleluya We umesimama mlokole saa zote ninawaharibu ninawaua ninawaangamiza wakazi gani Ombea adui yako aishi Hamna haja kabisa kufa kabla jaona pigie Jehova makofi mengi haleluya sauti yangu ni 40 sio ya kuimba hii ni ya kuhubiri haleluya sasa ngoja nikwambie kitu hapo ombea aishi siku nyingi azione baraka zako akifa kabla hajaziona baraka zako ataenda kuzimu akiwa na tabasamu akifikiri alikuweza lakini muache aishi azione baraka zako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth alihai Sasa hai make sense wala hakuna hoja ya msingi ya kwamba Yusufu afiche ndoto kwa sababu anaogopa ndugu zake wasijue na ndio maisha ya Afrika ndio maana mnabakia bakia pale pale mlipo Ruhusu challenge Ruhusu changamoto kwenye maisha yako kwa sababu ni kwa changamoto peke yake inayoweza kukugeuza ukawa kiumbe mwingine hapa duniani haleluya 
Sasa <laughs> uh, Yusufu angeficha ndoto akiamka ameficha kama hirizi. Angeamka amefunikia na ungo. Ndugu zake wasije wakajua kwamba nina plan gani huko mbele. Angebaki kuvaa kanzu, kanzu ya kal, ya mene colors, kanzu ya madoa doa, kanzu aliyokuwa anamvalisha baba yake. Ingefanya nini? Saa ya njaa wangekufa wote na kanzu yake. Njaa ambayo ilipiga dunia wangekufa wote pamoja na kanzu yake. Kwa hiyo nataka nikwambie hivi kama ningekuwa mtu ninafundisha leo uelewe vizuri na kuambia katika maisha yako wenye hisa ya maendeleo kwenye maisha yako sio marafiki zako wenye hisa ya maendeleo kwenye maisha yako ni maadui zako sema amina pamoja nami haleluya na kuambia tena bahati nzuri sana unafundishwa na bingwa ambaye kama ni ma enemies ninao wa kutosha wa kutosha tena very strategic wanaotulia sio kama unajua kuna maene ni wanakurupuka lakini wa kwangu mimi wametulia they are very serious tuko nao bwana asifiwe bwana asifiwe haleluya haleluya tuko pamoja kama yuda na yesu lakini nakwambia pamoja na hayo yote wamenipa anwani mpya kwa jina la yesu kristo kwa hiyo nafurahia ndani yangu inua mkono wako piga makofi yanayoeleweka ya shangwe haleluya sasa wewe usiwe saa zote unazuia unajaribu ku protect enemies wasifahamu mambo yangu wasijue utabakia pale kudumaa utadumaa na kanzu ya mene colors utadumaa na vitu vichache lakini once wanavyokuamkia kweli wakati wa pia pili pia pili ni balaa always lakini kupita utapita kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth ali hai sasa enemies enemies ni usafiri rahisi ni ni fast jet yani ndio usafiri rahisi na waharaka wa kukufikisha kwenye baraka zako sasa nitashangaa ya kwamba kinachombeba mtu kutoka hapo alipo afike mahali fulani ni enemies alafu wewe umejitahidi ku protect kabisa unajidai mwema ngoja nikwambie Yusufu alifika mahali akajua pengine nimefanya blunders kuambia ndugu zangu akajitahidi kuwa mwema kwa, 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 kwa kwenye nyumba ya Potifa alipofika kwa Potifa akajitahidi kuwa mwema anaosha vyombo havilali anapanguza madirisha anafanya usafi paka chumbani kwenye master bedroom ya boss wake anamwambia dogo njo fanya usafi hapa panguza njo kata hizi kucha hey, njo oh, panguza mdomo Akajitahidi kuwa mwema kweli na mtakatifu kweli. Na ndio maana kuna watu wengine wanaweza kujitahidi sana, wanachukua tahadhari kubwa ya kutokukwaza watu. Mioyo ya watu achana nayo. Wakiwa likiwepo kusudi la Mungu la kukutoa hapo utatoka tu. Hebu inua mkono wako pamoja na likiwepo kusudi la Mungu. Unajua sio kila kisirani kinatoka kwa shetani kisirani automatic kinatoka kwa Mungu cha kukuondoa yani msukosuko kwani una kwani nadanganya hapa jamani biblia inasema roho mtakatifu alimchukua Yesu akampeleka jangwani ili ajaribiwe na shetani sasa hicho kisirani cha kujaribiwa kilitoka wapi si roho mtakatifu alimbeba Yesu akampeleka jangwani akampeleka ili ajaribiwe na shetani sasa ukani wewe ukaletwa kwangu Halafu mimi nikakushughulikia aliyekuleta kwangu ndio mwenye makosa au mie uliyonikuta porini. Roho mtakatifu alimbeba Yesu akampeleka jangwani kwenye kisirani cha siku 40. Roho mtakatifu alimpeleka Yesu jangwani ili ajaribiwe na shetani. Kwa na wakati mwingine unaweza ukakemea unafikiri unakemea pepo kumbe ni mkono wa Bwana. Halo? Kwa hiyo Yusufu angebaki kwenye nyumba ya baba yake Yakobo nothing done. Hakuna kulisha dunia wala mahubiri ya leo hayajakuepo. Kama angebaki pale pale. Lakini Biblia inasema ndugu zake wakamhusudu. Wakatengeneza enemity ya kutosha. Wengine anasema jaribu kuficha kipawa chako. Kuna rafiki yangu mmoja Aliniita kanambia, unajua mchungaji Kimara uadui ulionao mara nyingine ni kwa sababu unahubiri sana. Sio unahubiri kidogo kidogo tu, naishi ngambia wewe shindwa. 
Kwanza hapa nilipo sijaanza kuhubiri. Nina mpango wa kuanza mahubiri. Ninafanya preparation hapa ya tehama. Kwa hiyo tafadhali mahubiri hayajaanza. Hapa najaribu kunoa noa koo. Bado hapo mbele kitaeleweka kwa jina la Yesu Kristo. Niambe siwezi kuishi maisha mengine. Yaani siwezi kuishi maisha mengine kama vile samaki ambavyo hawezi kuishi nchi kavu. You can't change my personality and you, na siwezi kukubali and siwezi kukubaliana na mtu wala mahali wala mtu ambaye anaweza kusema kwamba uh, anyamaza siwezi yani niko ndivyo nilivyo kama ambavyo samaki hawezi kuishi nje ya maji hali kadhalika na personality yangu ndani yangu ndivyo ilivyo don't allow any person anything to silence your personality hebu inua mkono wako pamoja nami haleluya kwa hiyo Yusuf akasema akasema ndoto yake akaeleza maene ni wakainuka ikatokea mtu kisiko mkubwa akaingia kwenye pia ya pili wakamsaidia kumuondoa kwenye nyumba ya baba yake maana yake kulikuwa only way njia pekee ya kumtoa Yusuf hapo ilikuwa ni chuki peke yake chuki peke yake ndio ilikuwa uh, step ya kumsafirisha kutoka kwenye nyumba ya baba yake kwenda uh, 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 mahali ambako atafika kwenye pia tatu hapa katikati akakutana na mambo magumu kwa hiyo pia kwanza ni ndoto pia pili ni enemies ambazo ni ndugu zake wa damu baada ya kuzaliwa baada ya ndugu zake wa damu kuhakikisha wamemtupa kwenye shimo mara wamemuondoa wanataka kumuua lakini msukosuko ule ambao ulimpeleka Egypt wa Ishmaeli wakamnunua wakampeleka nyumbani kwa Potifa Alipopi, alipofika kwa Potifa akawa na discipline unajua anasema nimesha toka kwa baba yangu nimeshapata kibarua hapa kwa Potifa hebu nikae hapa nyumbani kwa adabu haya akakaa kwa discipline kabisa paka yule mama anamuita anambembeleza several time Yusufu anamwambia no na mwisho yule mama akamsingizia kesi ya ubakaji akaondoka kule akaenda gerezani na Mungu akaenda pamoja na hicho ndio kicho kinachonishangaza mara mia kama Mungu angekuwa amemwacha alafu akamsahau lakini Mungu akaenda pamoja na Yusufu paka mle gerezani lakini ngoja nizungumze kidogo hapa nyumbani kwa Potifa hebu punga mkono wako pamoja nami mwambie jirani yako nyumbani kwa Potifa nataka kuzungumza kidogo hapa juu ya nyumbani kwa Potifa katika maisha yoyote ya kawaida kwenye pia ya pili kuna nyumbani kwa Potifa kama ningezungumza juu ya mambo ya uchumi ni mahali ambako unaweza ukafika uka relax. Lakini leo kwa sababu nazungumza juu ya 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 ya, ya pili ya pili nazungumza mahali ambako viki ikikushika unaweza ukarahisisha mambo na Yusufu hakurahisisha mambo. Hapa kwa nyumbani kwa Potifa mara nyingi watu wanaharibikia hapa. Ndiko mahali ambako unakuta mabinti wanachukua waume wa, waume za watu wanafugwa ndani unapangiwa chumba siyo manzese siyo mbagala siyo wapi unalipiwa kodi hapo swahilini unakaa hapo unaletiwa vidaga adaga unaishi hapo kwa shida unajaribu kurahisisha life kwa maana imekuwa tu hard kwako lakini nyumbani kwa potifa ndiko ambako watu wanaweza wakatenda dhambi huyu mama alikuwa hapo na anataka ku destroy pia tatu isimfikie Yusufu kwa sababu tunazungumza juu ya provision na provision ni nguvu ya kimbingu ni msaada wa nguvu ya Mungu inayomsaidia mwanadamu sasa ili wakati mwingine ushindo kufika hapa katika hati unaweza kukutana na kiu ya dhambi na uasi ama ukaangukia kwenye uzinzi na uasherati lakini kwenye pia pili kwenye msukosuko wa maisha kwenye problem kwenye family crisis kwenye financial crisis watu wengi wanakuwa walevi na hata jioni ya leo wapo maelfu wako ba kwa nini nyumbani wataenda saa saba za usiku na wanakaa hapo ba mpaka saa nane za usiku kwa sababu gani kwa sababu nyumbani kuna wako ndoa ipo kwenye pi ya pili mama anaongea kama radio clouds fm bila nukta anasoma salamu anarusha matangazo paka ya mazishi anatangaza nyumbani <laughs> kwa ili asi, asirudi nyumbani anakaa mpaka saa 
hapo kwenye pia ya pili anaweza akakaa hapo mpaka saa 8 usiku na pengine asikae peke yake na pengine akapita na changudoa na akapata na virusi hapo hapo mbali na magonjwa mengine mbali na ajali mbaya ambayo anaweza akapata kwa maana atakunywa pombe na ata drive hata sasa amepaki gari pembeni na ata drive usiku na atapata anaweza akapata accident inayosababisha ulemavu anaweza kupata accident akapoteza viungo anaweza akapata accident aka, aka pata, pata shida ya uti wa mgongo na akapoza akakaa kwenye wheelchair na pi ya tatu asifikie hao ni majority wa watu walioko huku wengi ba kibao tu na kila mtu aliyeko ba hakuna aliyeko ba na raha hata siku moja research zinaonyesha kila aliyeko hapo yuko kwenye pi ya pili ana msongo wa mawazo na anajaribu kupata alkoholi itakayojaribu kumtuliza kwenye mawazo anayowaza ama madeni ama family crisis ama amefukuzwa kazi na kwenye pia ya pili mtu anaweza akavuta bangi kiona vijana ambao wanavuta bangi wana maono kabisa hakuna mvuta bangi hakuna teja asiyejua kwamba yeye alikuwa nani lakini akifika kwenye pia ya pili msukosuko kidogo wa maisha anaanza kugonga anahitaji bangi anahitaji madawa ya kulevya anahitaji kujilewesha kwa sababu alkoholi haiji kwa hakuna starehe alkoholi alkoholi ni tiba ya stress ni tiba ya msongo wa mawazo kwa hiyo kila mtu anapokwenda akiwa kwenye pia ya pili hapo ndipo ambako vijana wengi wanavuta bangi sana vijana wengi wanaweza wakavuta bangi wakaingia kwenye umalaya sana wakafanya dhambi ya kujaribu kujituliza nafsi zao kujaribu kujipoza yani manake hali ni mbaya kwenye maisha yao na hiyo ndiyo shida kwenye pia ya pili. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya Yusuf. Yuko kwenye pia ya pili, ana family crisis, amefukuzwa, ana msongo wa mawazo, anakutana na mama ambaye anajaribu kumapproach ili awe mke wake no, no. Ni ufanyeje ubaya huu? Ni mtende Mungu dhambi. Ni fanyeje jambo hili? Ni mtende Mungu wangu dhambi. Maana ninajua kuna pia ya pili hapo mbele. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Lakini ukukuta vijana wengi wameharibika. Mimi nilikuwa na dada mmoja alikuja ofisini kwangu miaka ya nyuma kafanya kanseli. Na huyu dada alikuwa amefanya mitihani ya form 4 five times akifail kwa ya kupata cheti. Mwisho wa kuangaika na maisha akaja akapa, ni, ni binti mwenye akili vizuri sana. Anaongea Kiingereza bala. Anaongea Kiingereza sijawaiona. Anafahamu anajua Kiingereza, anajua Kijerumani, anajua anafahamu Kifaransa. Nikamwambia yeye yote umefanya basema nilipoona nimefeli, niliamua kwenda kule British Council nikasoma na nikaelewa hizo lugha zote. Vizuri sana. Sasa nikamwambia ni kitu gani mpaka anaweza kwenda kutafsiria watu kwenye mikutano. Akiwa kwenye mikutano kule anapata kitu kidogo tu, kwa hiyo akawa kama hapati kazi kila mara. Kule akakutana huko na babu mko kikongwe mmoja kwa babu akamchukua akaenda akampangishia nyumba si usoezi gani huko kampangishia nyumba pale binti akasema kwa hiyo ndio ananiweka hapa mjini na mchungaji ulihubiri juzi nikakusikia ukisema kama umewekwa na hapa na sugar daddy mwambie kivyako vyako hasa mimi hapa nimekuja nikueleze ndio ananisaidiaga hela kiu kweli analipia kodi nikamwambia amekujengea dada hapana amekununulia gari hapana amefanya hivi hapa na lakini ndiye ananisaidia hapa mjini bila yeye mimi nitakufa nyumbani kwetu ni maskini lakini mimi nataka nimuone Mungu nikamwambia huyo mwanaume amekwambia anataka kukuoa hapa na pana pana hata kuzaa hataki kabisa mchungaji ni mbabu ana miaka kwenye sitini hivi hamsini na kitu sitini hivi ni mume wa mtu na najua kabisa nafanya dhambi kwa sababu mke wake najua kwa vyote vile kuna wakati tunasafiri hata kuna wakati alisha nifuatilia na, naishi kwenye maisha magumu lakini nifanyeje ndio maisha hapa nikamwambia dada hayo sio maisha huo ni utumwa hayo sio maisha unajaribu kupokea sifongo ambayo Yesu alikataa alipokuwa anakwenda Gethsemane anataka aende bila kutumia ulevi kambie huu ni ulevi wa maisha achana na huyo babu akaniambia kwa kweli maisha labda mniambie labda kama kanisa litanisaidia niambia hapa tunakusaidia maombi Hello tunakusaidia maombi Kwa sababu nitafanya nini nikamwambia no ndani ya moyo wako unapenda kwa moyo wa dhati kuziona nguvu za Mungu usimchanganye Mungu na wewe wasi unaofanya Hasa nifanyeje mchungaji nikamwambia move achana na 
Mwambie tu. Mimi nimeokoka, nimemrudia Yesu, rudi kwa mke wako na watoto babu. Kanelewa jukuu. Na utubu dhambi hiyo akakubali. Nikamrudisha kundini. Kabla sijamrudisha kundini nikamwambia, "Mpigie babu." Halipopiga kwa babu, babu anaitika kabisa. Eh, baby. Eh, baby. Kikongwe huyo. Hapa unachelewesha maisha. Huyu binti anahitaji kuolewa, binti anahitaji maisha yake. Unaenda kumweka aweka mahali. Kumharibia maisha na ni mtoto wake wa kuzaa. Yaani ni mtoto kwake tena sio wa kwanza karibu na wa mwisho kama sio mjukuu na unajaribu kushikilia maisha ya watu kwa namna hiyo nilisikia vibaya mna nikapokea ile simu nikamwambia wewe babu ni dhambi gani umefanya ya kumtesa huyu binti kwa miaka yote ah unajua au unajua nikamwambia mimi ni mchungaji fulani ah baba mchungaji samahani sana hebu e, ishia hapo hapo kwanza hii ni laana naweza nikafa siyo alikuaga mchaga naweza ngafa bwashi lakini nikitashaka kusungumza hapa nikamrudisha kundini baada ya kurudi kundini nikamwambia Mungu ataanza na wewe hata katika jambo dogo kama mwanamke mmoja alifanya kazi akafa akafufuka kutoka kwa wafu anaitwa Dorcas wewe unashindwa nini okay, tukaomba pamoja akaondoka akakubali kwenda ku, ku, kufanya kazi kwa mikono yake unajua alipokwenda alienda kuanzia kwenye zero na alihama hapa Dar es Salaam akaenda Arusha uko kwao kijijini akaenda kwenye parokia alikuwa mkatoliki akaenda kujifunza chereani akaanza kushona nguo na akiwa kule akaanza kushona mashati ya vitenge anazunguka nayo kule Arusha kwenye ma, ma, mapori ya Ngorongoro ma, 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 kwenye mahoteli ya utalii anazunguka na vishati vyake vya vitenge mtaji wa vishati vitatu anazunguka kule ameenda anazunguka akamuuzia jamaa mmoja timu moja ilikuja pale Arusha a group moja watalii wakamwambia bwana mashati ni machache akasema sina mtaji mkubwa wakampa hela tunakwenda ngorongoro tukirudi tukute mashati mengine akaenda akawashonea vizuri alipokuja akawakuta ni mweusi kama hii speaker hicho nacho ndio kulikuwa na mkatisha tamaa ambia mchungaji ngozi yangu jamani mungu kani nyima vyote kani kani nyima cheti cha fofo na ngozi tena kama kama chungu cha kupikia mchungaji mambo gani ha akicheka ana jino jeupe lakini hizo figo hizo 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 fizi nyeusi utafikiri kama amepanja amepaka wancha mpaka huko mdomoni akijangalia kwenye kioo ana, anajisikia hasira kweli wakati anakabidhi mashati jamaa mmoja aliyekuwa kwenye ile grupu ya, ya, ya wale wa watalii hakuangalia tena mashati akaangalia black beauty Hakasema mimi roho ni mwangu nilikuwa nimetamani kuwa mwanamke wa Kiafrika mwausi. Sasa Mungu anipe nini? Akaanza kumwambia dada ume una ah, kipandisha Kiingereza kinapanda. Mara mawasiliano ya kutosha. Jamaa alikuwa anafanya kazi umoja wa mataifa. Navyoongea hapa wanandoa, ana watoto watatu, ameolewa, wanafanya ah, hayo makofi ya tochi ungempigia Jehova, piga legele vya shango. Unajua alipita ofisini kwangu baada ya ndoa, ndoa yao ilifungiwa New York. Na mahari akapelekwa huko. Huko si Meru. Huko Meru huko nda juju karibu Masaini. Ghafla kanipitia pale. Akaniambia mchungaji unajua Mungu amenionekania kwanza fungu la kumi. dola. Pili ananiambia Mungu amenibariki na watoto wangu. Lakini sio hivyo tu. Akaniambia ninafanya biashara kubwa sasa hivi. Nina supply vitu huko sijui wapi inafanya biashara kubwa nyingi mahali mahali. Anasema my god my lord kwa nini ulikuwa unaishi kwenye maisha ya taabu? Kwa nini ulikaa kwenye nyumba ya Potifa miaka yote hii? Anambia hata mimi sikujua. Nikamwambia kwani babu ulika naye? Akasema yule babu amenipotezea karibu miaka kumi ya matatizo. Almost 10 years unakaa kwenye dhambi na uasi. Kwa nini nyumbani kwa Potifa sio mahali pa kukaa? Hizo fever lazima tuzikatae. Tungeinua mkono wetu na kumpigia Jehovah makofi ya shangwe. Haleluya. Leo anafanya biashara za kimataifa ana supply net ana supply nini anafanya mabiashara makubwa kimataifa yuko mbali na anashuhudia wasiwazi 
siku moja tukamuita akashuhudia akasema jamani msinione hapa niliteswa na dhambi za kuwekwa kinyumba lakini Mungu ameniokoa na Mungu ni mtakatifu kutoka hapo nikaona divine provision kwenye maisha yangu hivi kuna watu ambao wananielewa sawa sawa hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie divine provision nyumbani kwa Potifa wako wengine wamekaa kwenye nyumba ya Potifa na pombe wamekaa kwenye nyumba ya Potifa na vinmada wamekaa kwenye nyumba ya Potifa na bangi wamekaa kwenye nyumba ya Potifa na umbea wako wapi washindi hapa ambao wanaweza wakampigia Jehovah makofi ya shangwe haya ya 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 hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie toka nyumbani kwa Potifa haijalishi umerelax haujalishi umepumzika wako watu ambao wanaliroo la uvivu wanapenda kupumzika hata mahali ambapo sio mahali pa kupumzika bado umepumzika biashara yako hapo ilipofikia sio mwisho bado umerelax ninawapiga sindano ya kusimama wako wapi watu ambao wananielewa Hebu nisaidie kuhakikisha watu wawili watatu waambie toka nyumbani kwa Potifa wako watu ambao karama yao tangu wameweza kujua kuhubiri tu anafikiri hapo ndio mwisho na wengine wameweza kuimbia pambio tu wanafikiri hapo ndio mwisho na waambia nyumbani kwa Potifa sio mwisho hata kama mbele kuna gereza bado tutakwenda bado tutasonga bado pigie Jehovah makofi ya shangwe haya ya 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 wako wapi watu wachache hapa ambao wanasema mchungaji jioni ya leo natoka nyumbani kwa Potifa natoka nyumbani kwa Potifa natoka nyumbani kwa Potifa wengine wanapumzika nakwambia kuna watu hapa wana starehe yani mahali ulipofikia haujafikia malengo lakini umepumzika hautaki tena kusoma hautaki tena kujibidisha Unampa unatakiwa we hapo ulipo una kijumba kimoja kumbe unatakiwa kuwa na apartment umeishi hapo hapo yani umeishi hapo hapo una kibiashara kimoja ni hapo hapo wengine hata kibiashara hauna una kimtaji ni hapo una una kikazi chako ambacho unakwenda kusaini asubuhi asubuhi kila siku unacho hicho kikazi umetulia hapo hapo watu wamepumzika hapo hapo Yusufu alipofika kwa Potifa alifikiri hapa ni mahali pa kupumzika Jehovah alimwamshia kisirani kikamtoa ndani kikampeleka gerezani ili akutane na uweza wa Bwana wa mabwana wako wapi watu ambao wanasema jioni ya leo hatutapumzika nyumbani kwa Potifa hebu hatikise watu wawili watatu waambie usipumzike nyumbani kwa Potifa usibaki nyumbani kwa Potifa na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii kila watu kila biashara kila karama kila huduma kila kipawa kila mamlaka ambayo umerelax acha Jehovah akutoe hapo tena nasema tena pokea mwendo piga makofi ya shangwe he roho yangu endelea mbele kwa nguvu he roho yangu endelea mbele kwa nguvu he roho yangu endelea mbele watu wamepumzika nyumbani kwa potifa unaweza ukaenda kidogo umepata kakarama kidogo umepumzika yani watu wana mapumziko mimi Tanzania usije ukaniita mahali popote kufundisha somo la watu wapumzike. Tanzania hakuna mchapakazi mpaka sasa. Kwa hiyo somo la kupumzika kwa Tanzania bado most of people wame relax, wamepumzika. Huwezi kumcompare mtanzania na mkenya, huwezi kumlinganisha mtanzania na mnyarwanda, huwezi kumlinganisha mtanzania sijui na na mganda, huwezi kumlinganisha kwenye masuala ya kufanya kazi bado kwa hiyo husikae uniite kwenye semina yoyote kuwafundisha watu kupumzika kwa sababu wa Tanzania wamepumzika sana nyumbani kwa Potifa Mungu awatoe kwenye nyumba za Potifa fike mahali ambapo Jehova anakuhitaji anaku ufike hebu punga mkono wako pamoja nami unajua Mungu aliena na Yusufu gerezani kwa nini aliena na Yusufu gerezani alijua ya kwamba anastahili kwenda mpaka hapo maana kutoka hapo atakutana na pia tatu lakini watu wame relax too much relaxation watu wame relax watu wana madigri yao wame relax nayo watu wana makarama yao wame relax nayo watu wana mapumziko kuna mahali ambako unaweza ukafika na unadhani ya kwamba hapo ni mwisho hata hana alipomzaa samweli alipumzika akafikiri ni mwisho lakini eli alipokutana naye alimwambia bado utarudi leba mara tano 
uambie ulimwengu ya kwamba bado ndani yako kuna wadogo zake Samueli na mimi ninawaona akina Hana wachache hapa ambao mmemzaa Samueli tu una kitu kimoja tu umepumzika nacho ninasimama kwenye madhabahu hii ninakutangazia pokea wadogo zake Samueli watano tena nasema pokea tena nasema pokea halafu piga makofi ya shangwe nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie ninatoka nyumbani kwa Potifa ninatoka nyumbani kwa Potifa kama ni kwenye ulevi natoka kama ni kwenye umbea natoka kama ni kwenye kazi sizo na maana natoka kama ni mahali ambapo nilikaa nikajisahau natoka kama ni kwenye hii ajira Mungu amenijalia lakini sijaweza kujitambua leo ninatoka nyumbani kwa Potifa Nangoja nisimame hapa ni kuambie toka nyumbani kwa Potifa kwa hiari yako kabla Tanganyika jeki ya mbinguni haijakubeba ukatolewa kwa jeshi la mbingu hivi kuna watu wanaonielewa hapa kwamba kutoka nyumbani kwa Potifa utatoka ninakuambia hapa kwenye madhabahu kutoka nyumbani kwa Potifa utatoka lakini nakuomba utoke kwa hiari yako jitume hebu inua mkono wako pamoja nami jitume na kuambia jitume usipojituma mbingu zitakutoa na zinakutoa kimaso maso <laughs> punga mkono wako pamoja nami nataka nikwambie lazima utoke nyumbani kwa Potifa kwa nini pale ambako Mungu amekusudia ufike tunapozungumza juu ya personality development naomba ujiongeze mwambie jirani yako jiongeze jiongeze lakini unajidai unakunywa kunywa juisi nyumbani kwa Potifa unapanguza panguza vyao umekaa kukaanga kaanga vitungu vitungu sio na vitumbua umekaa hapo kujipanguza panguza kujisopu sopu kila saa saluni mpaka unamsumbua mke wa Potifa utatoka <laughs> kutoka utatoka hebu punga mkono wako pamoja nami na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii nawaambia wale watu ngoja niwaambie wapendwa Mimba ni miezi tisa na mtoto akita, akikataa kutoka tumboni madaktari wataongeza uchungu maana ni kwa njia uchungu peke yake na akikwama anataka kuwa na kucha humo ndani na rasta tutaweka kisu tutapasua hilo tumbo na mtoto lazima atoke kwa hiyo wakati wa Bwana wa kufanya mambo usizuie kama ni nyumba nenda kajenge kama ni biashara mtaji mkubwa nenda kafanye kama ni injili nenda kahubiri kama ni maombi fanya kama ni kuwahudumia watu wahudumie halafu piga makofi ya shangwe haleluya simama kwa miguu yako pale ulipo tunataka kuomba na tunataka kuomba na watu wachache ambao leo wananiambia mchungaji ndani yangu ni kama nina maono ni kama nikijisikiliza nina maono kabisa lakini nimekwama nyumbani kwa Potifa. Kuna mahali umekwama katika nyumba ya Potifa. Just come forward. We are going to pray for you. Nataka kuomba kwa ajili yako. Kuna mahali umekwama katika nyumba ya Potifa for somehow. Kuna mahali umekwama kabisa. Umetulia hapo kwenye nyumba ya Potifa. Unajua kabisa sijafanya kwa kiwango kile. Sijasoma. Mimi nina uwezo wa kusoma no, najua nina uwezo wa kufanya mambo fulani nafahamu lakini kuna mahali nimekaa nime relax hebu njoo hapa mbele utulivu huo sio wa kawaida huwezi kutembea na mwana mimba lazima tuone mtoto anayelia hebu njoo hapa haraka tunataka kuomba unajua kuna watu wanatembeaga na maono ngoja nikwambie iki kitu mimi katika maisha yangu ya kichungaji nime na kama mwalimu wa religious economy nimeona watu wana maono yani wana plani ukimuona na akikuelezea plani alionayo Unafikiri kesho ataanza kuwekeza kwenye shirika la meli namna ambavyo ana plan lakini hadelivi anakuambia na mpango wa kuanza huduma ya mahubiri mpango wa kuanza ualimu wa kufundisha neno la Mungu na mpango wa kuwa mwinjilisi wa kimataifa na mpango wa kuingia studio na mpango wa kuomba na mpango wa kuwa muombaji na mpango wa kufanya biashara na mpango na mpango na mpango lakini anatembea kama mwana ana mwana mimba ushajua kitu kinachoitwa mwana mimba unakuwa na mimba miezi tano paka mtoto anakuwa na kucha sasa kuna watu hapa wana mimba mtoto ana rasta sio kucha tu ana rasta humo ndani 
hakuna kitu kinatokea umekaa tu nyumbani kwa potifa ni lazima utoke hapo wako wapi watu ambao wanasema ninatoka kimtaji chako unasunguka nacho hata ukilalaga usiku kuna wakati mwingine unaota mamilioni unahesabu hela nyingi lakini hapo una kimtaji chako <laughs> benki yako ni sako ni nani ni vikoba yani we upone kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth area lazima kitu kitoke wako wapi watu wanasema lazima kitu kitoke kwenye maisha yangu inua mkono wako juu nataka kuomba pamoja nawe inua mkono wako juu funga macho yako rudia maneno haya pamoja nami sema kwa sauti kubwa bwana Yesu asante kwa ajili ya jioni ya leo asante maana umetukomboa kwa damu na asante kwa ajili ya uwezo wako katikati yetu baba nimeona maono ndani yangu lakini nimekwama nyumbani kwa potifa kuna mahali nimekamatwa au katika dhambi au katika uasi nimekaa nyumbani kwa potifa leo ninasimama e bwana kinyume kabisa na maroho ya nyumba ya potifa na ubembelezi wa nyumba ya potifa kwa adamu ya Yesu Kristo ninaitenga nafsi yangu na ubembelezi wa nyumba ya potifa na kupumzika kwenye nyumba ya potifa na kukaa kwenye nyumba ya potifa nataka kwenda kwenye pia tatu ninakata mawasiliano ya maroho ya mateso na laana kwenye maisha yangu kwa adamu ya Yesu kila kupumzika ambako tumepumzika ninakataa hivi leo kwa adamu ya Yesu Kristo ninaachilia roho ya kazi na tabia ya kufanya kazi ndani yangu kwa adamu ya Yesu ninatangaza kupanda kiwango kutoka heshima paka heshima kutoka nguvu mpaka nguvu kutoka uwezo paka uwezo kwa adamu ya Yesu kwa adamu ya Yesu ninakataa kurudi nyuma ninatabiri hivi leo e roho yangu e roho yangu endelea mbele kwa nguvu endelea mbele kwa nguvu e roho yangu endelea mbele kwa nguvu kwa adamu ya Yesu kwa adamu ya Yesu ninatabiri wasiwazi kuwepo na maendeleo kwenye akili yangu kuwepo na maendeleo kiroho changu kiwe na maendeleo nguvu ya maombi iwe na maendeleo nguvu ya kiuchumi iwe na maendeleo nguvu ya kifedha iwe na maendeleo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu maroho ya kuchelewesha maroho ya kukatisha tamaa laana za nyumba ya potifa kupumzika na kustarehe nguvu ya dhambi na uasi ninavunja leo matambiko ya kila namna kwa damu ya Yesu 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 hebu inua sauti yako omba omba mbele za Bwana ngangana na Jehova hebu inua sauti yako omba ngangana ngangana omba mbele za Bwana omba mwambie Jehova nisaidie Bwana nitoke hapa nilipo nimekaa muda mrefu hapa kwenye nyumba ya potifa kipawa changu kimekaa hapa karama yangu imekaa hapa huduma yangu imekaa hapa kwenye nyumba ya potifa Jehova nisaidie hivi leo acha ni uone mkono wako hebu inua sauti yako omba mbele za Bwana ngangana na Jehova omba ngangana na Jehova omba kwa jina la Yesu baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya watoto wako jioni ya leo na mimi ninawafunika na damu inenayo mema na ikanene mema kinyume cha mapaa yote huruhusu nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu na damu yako ya thamani kanene mema kinyume cha mapaya yote e bwana uweza wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu na ikapate kudhihirika katika maisha ya watoto wako asante kwa ajili ya sana majira na wakati huu e bwana ambao unawafunika watoto wako na damu yako ya thamani nasi tunazivunja kila hila na kazi zote za adui ambazo zimeweka bumbuazi katika maisha ya watoto wako akili zao zimekuwa na bumbuazi maisha yao yamekuwa na bumbuazi bumbuazi la moyoni bumbuazi la moyo toka achia watu hawa toka jivue bumbuazi la moyo ambalo limewashikilia watu hawa maroho ya ubembelezi katika nyumba ya potifa kupumzika kurelaxi kukaa kutulia toeka kwa damu ya Yesu baba achilia nguvu yako ya kimbingu 
katikati ya watu hawa ninaombea mipango yao ninaombea kazi zao ninaombea mambo ambayo wameyapanga maishani mwao inua huduma yao unua inua karama inua vipawa inua tena nguvu ya maombi kwenye maisha yao kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu nguvu za giza magonjwa ya kila namna hayajivue ondoka hayajivue toka hayajivue mapepo ya kila namna roho la kisirani roho la uvivu na balaa na mikosi toeka kwa jina la Yesu bwana wabariki watoto wako hivi leo damu ya thamani ikawa nene mema uwashike e bwana usiku huu wanapoondoka hapa wazione nguvu zako na uweza wako damu ya Yesu ikawa nene mema uwashike na mkono wako e bwana baba ninaiombea mipango ya watoto wako mipango ya muda mfupi na ya muda mrefu mipango yao e bwana walioipanga wawe vijana wawe wa baba wa mama wawe wazee onekana katika maisha yao baba ninawafunika hivi leo na damu ya Yesu inenayo mema ninawaficha katika mikono yako yenye neema na rehema yako ya kimbingu ikae juu yao baba uwashike na mkono wako ulio hodari baba angalia wale ambao wamechoka na wamejiingiza ama kwenye uzinzi na uasherati na umalaya au wamejiingiza kwenye ulevi na pombe wamejiingiza kwenye wizi na unyang'anyi wamekata tamaa baba ninaachilia roho ya uzima kutoka kwenye madhabahu hii ninavunja vifungo vya dhambi vifungo vya uasi vifungo vya dhambi achia tangu leo achia tangu leo achia tangu sasa toeka kwa damu ya Yesu vifungo vya dhambi na uasi na lana za kila namna tunazivunja kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu baba ninawatangazia msamaha wa dhambi ninawatangazia ukombozi ninawatangazia kufunguliwa wote wanaotusikia wote walioko hapa ukawafungue bwana wala usiwahesabie dhambi hii uwarehemu tangu sasa na hata milele amen inua mkono wako jioni kuombe tena baba ninawaombea watoto wako jioni ya leo wanapoondoka hapa kurejea nyumbani naomba ulinzi wa jeshi la malaika na magari ya moto naomba uwashike uwatunze uso wako uende pamoja nao Mungu mtakatifu ninaziombea kazi za mikono yao naombea familia zao amani yako ipite akili za wanadamu ikapate kwa hifadhi hai uwashike na mkono wako ulio hodari na nguvu yako ya kimbingu iende pamoja nao sasa na daima bwana uwabariki waingiapo bwana uwabariki watokapo tangu sasa na hata milele uzikubali na dhabihu na sadaka tunazo kutolea sasa zikawe za baraka katika maisha yetu zikanene kwa habari ya ukombozi sasa na daima kwa jina la Yesu Kristo jina lipitalo kila majina amen pokea mbaraka wa Bwana Bwana Mungu akubarikie na kukulinda Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani uitwe heri na mbarikiwa Bwana akutoe katika nyumba ya potifa akufikishe mahali pa agano la baraka kwenye maisha yako akuinue na kukupandisha katika viwango vingine kutoka heshima mpaka heshima kutoka nguvu mpaka nguvu na kutoka utukufu mpaka utukufu na kutoka uwezo mpaka uwezo akubariki Mungu mwenyezi kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi wote waseme amen kwa vigelegele vya shangwe haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu naomba ukae katika uwepo wa Mungu wetu na Mungu akubariki sana uende ukauone mkono wa Bwana unapoenda kuketi na tafadhali chukua sadaka yako nzuri unapotoa sadaka naomba utoe sadaka yako nzuri kabisa mbele za Bwana toa sadaka yako ukiwa unaomba na mwambie Mungu akuondoe pale ulipokwama kwenye kituo cha nyumba ya Potifa acha Jehovah akupeleke mahali alipokusudia mwenyewe Mungu akubariki sana praise team wanapoimba hakikisha umepata nafasi ya kutoa sadaka unapoondoka kuelekea kazini neema ya Mungu ikufunike tangu sasa na daima Mungu awabariki kuingia na kutoka kwenu amen
Yeah, yeah.